కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో బహుశా ఇదే వృద్ధాప్యాన్ని గురించి ఆఖరి వర్తమానం అనుకుంటున్నాను నేను దినవృత్తాంతాలు మధురి గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దావిద్ గారు సంతోషించారని సంతోషకరమైన వృద్ధాప్యం అని అతడు ఆరాధిస్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు అతడు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఇలా అన్నాడు అదేమిటంటే పద్నాలుగు వచ్చిన ఈ ప్రకారము మనఃపూర్వకంగా ఇచ్చు సామర్థ్యము మాకుండుటకు నేనెంత మాత్రపు వాడను నేనెంత మాత్రపు వాడను ఒక ఆలోచన నిన్నైనా నన్నైనా దావిద్ గారినైనా మనం దేవుని చేత సృజించబడిన ఆత్మల ఈ ఆత్మ ఆయన సృష్టి అమ్మకడుపులో పిండంగా చేసి రక్తమాంసాలు పొదిగి వెలుపలకి బ్రతకమని తెచ్చి బ్రతుకునిచ్చి జీవితకాలం అంతటిలో మన ఎడ తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చి ఒకనొక దినాన్న ఆయన వద్దకు వెళ్ళిపోయే వెళ్ళిపోవలసిన సమయంలో అనేక మంది మనకంటే చిన్నవారు ముందే వెళ్ళిపోగా వృద్ధాప్యం దాకా మనల్ని భూమి మీద ఉంచి తను చేసిన కార్యాలకు తన మహిమకు తన ప్రభావానికి తన ఘనతకు నిన్ను సాక్షిగా ఉంచినటువంటి ఆ దేవుని దగ్గర నువ్వు నేనెంత మాత్రపు అన్నం అనడం దగ్గర అపవాది ఓడిపోవడం అంతే నేను ఎంత మాత్రపు వాడను నీ చేతి పనయ్యా నేను నీ కృపా కార్యమయ్యా నేను కృప ద్వారా రక్షించబడినవాణ్ణి నేను కృప ద్వారా నువ్వు వాడుకున్నావు పిలిచి వాడుకున్నావు కృప ద్వారా నిన్ని కార్యాలు చేశావు నేను ఎంత మాత్రపు వాడను అని నిశ్చిత్వానికి వెళ్ళిపోయే ముందు వృద్ధుడిగా వృద్ధాప్యంలో ఉండి నేనెంత మాత్రపు వాడను అనేమాట ఈ మాట మొట్టమొదట పలికింది మోషే గారు పొద్దు దగ్గర పలికాడు నేను ఎంత మాత్రపు వాడినాను ఇదే మాట దావిద్ గారు ఇప్పుడు పలుకుతున్నాడు నేను ఎంత మాత్రపు వాడను అని ఈ మాట పలుకుతున్నప్పుడు నా మనసులో నాలుగు తలంపులు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు తలంపులను చెప్పి ఈ వృద్ధాప్యాన్ని ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తల్లి వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన మా గొప్ప తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ జ్ఞానీది ప్రభావన్నీది సమస్తం మీవి వాటిని నీ పిల్లలమైన మాకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డావు పేరైనా ఘనతైనా గౌరవమైన కేవలం నీ కృపాధానమే అందులో మా గొప్పతనం ఇసుమంతైనా లేదు మీ చేతిలో వాడబడిన ఒక వాయిద్యం నీ చేతిలో ప్రయోజనకరంగా ఉండిన ఒక పాత్ర అతిశయించడానికి ఏం లేదు నీ కొరకు మేం చేసింది అని లోకం అనుకున్నా ఎంత పని చేశారు అని విశ్వాసులు అనుకుంటున్నా నేనెంత మాత్రపు వాడను అని దావిద్ గారే పలికినప్పుడు మేమేం పలకగలం ఇంకా అంతకు మించి ఏం పలుకుతాం పాపులలో ప్రధానుణ్ణి అని పౌలు గారే పలికినప్పుడు ఇంకా పలకడానికి మాకేం మిగిలింది ఇంకేం చెప్పాలి మేము ప్రభువా ఒకే ఒక్క మాట అనగలుగుతున్నాం అయ్యా నువ్వే నీ మూలంగానే నీ వల్లనే మేమైతే ఒట్టివాళ్ళం కేవలం ఒట్టివాళ్ళం కృప చూపించి బలపరిచి వాడుకున్న నీ ముందు తల వంచి కృతజ్ఞ చెల్లిస్తూ ఈ అంశాన్ని ధ్యానించడానికి అధ్యయనం చేయడానికి అవసరమైన ఆత్మనింపుదల నిమ్మని సులువు చాటును నీ దాసును మరుగుపరచమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 
నేను ఎంత మాత్రపు వాడను అన్న ఈ దావిద్ గారు ఒకసారి మీరు చూడండి సమయలు మొదటి గ్రంథంలో ముప్పయో అధ్యాయంలో ఒక ఇచ్చేటువంటి నియమాన్ని పంచుకునే నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టినవాడు ఇది దావిది గారు ప్రవేశపెట్టిన నియమం ఇప్పటి వరకు భూమి మీద పరలోకంలో సహితం ఇది ఆమోదయోగ్యమైన నియమం ఇది అందుకని చాలాసార్లు చాలామంది భక్తులు చెప్పగా విన్నాను నేను రాయిగా చూ చదివాను ప్రసంగం చేసేవాడి జీతం ఎంతో ప్రార్థించేవాడి జీతం అంతే అని వాక్యం చెప్పేవాడిని జీతం ఎంతో దాన్ని రికార్డ్ చేసే వ్యక్తి జీతం అంతే అని వాక్యం చెప్పేటువంటి వాడిని జీతం ఎంతో ఎడిట్ చేసేవాడిని జీతం కూడా అంతే అని ఎంత గొప్ప నియమాన్ని యుద్ధం చేసిన వానికి వచ్చే జీతం ఎంతో ఫలితం ఎంతో సామాను దగ్గర కావలి ఉన్న వాని జీతం కూడా అంతే ఈ మాట చూడండి ఒకసారి సుమయ్యలు మొదటి గ్రంథంలో ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మీరు చెప్పినది ఎవరు ఒప్పుకుందరు అంటే ఎవరైతే యుద్ధానికి వెళ్ళి గెలిచి వచ్చారో వాళ్ళలో కొంతమంది బల చక్కటి సలహాలు చెప్తారు వీరు మనతో కూడా రాక నిరిచిరు కనుక మన భార్యలను పిల్లలను వారి భార్యలను పిల్లలను తప్ప దోపుడు సొమ్ములో వారికి ఏమి ఇయ్యొద్దు అని అన్నారు వాళ్ళ భార్యలను వాళ్ళని తీసుకుని పోనివ్వండి అని మన భార్యలు మనం తీసుకుంది వాళ్ళ భార్యలు పిల్లలు వాళ్ళని తీసుకుంటారు అంతవరకే దోపుడు సొమ్ములు వాళ్ళకి ఏం భాగం లేదు అన్నారు అన్నవాళ్లను పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఏమని రాయించాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినలో అంటే దావీదుతో కూడా వెళ్ళిన వారిలో దుర్మార్గులను పనికి మాలిన వారునైన కొందరు ఈ మాట ఆశ్చర్యం నిజంగా ఆశ్చర్యం దుర్మార్గులు పనికి మాలిన వారు వాళ్ళు చెప్పిన మాటకు దావీద్ గారు అన్నాడు మీరు చెప్పినది ఎవరు ఒప్పుకుంటారు నేను ఒప్పుకున్నా ఐ వోంట్ ఎగ్రీ నేను అంగీకరించను అంటూ ఒక అద్భుతమైన నియమాన్ని చెప్పాడు ఏమని అంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చిన యుద్ధమునకు పోయిన వాని భాగమెంతో సామాను యుద్ధ నిలిచిన వాని భాగము అంతే అని వాడుక మాట అందరూ సమానంగానే పాలు పంచుకుందరు కదా కావున నాట నుండి నేటి వరకు దావీది ఇస్రాయల్లో అట్టి పంపకము కట్టడగాను న్యాయవిధిగాను ఏర్పరిచి నియమించను అంటే పక్షపాతం లేకుండా తనతో ఉన్నవారిని సమానంగా చూసి ఇచ్చేటువంటి తత్వాన్ని ఒక నియమాన్ని తత్వం దావిదుది నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు వాడుక అనే పదం ఎవరో పలికిందే కావచ్చు కానీ దాన్ని నియమంగా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎంత ఆచరణీయమైన మాట ఇది ఈరోజు కూడా అంతే ఆలోచించండి పుస్తకం అది రాయడానికి నేను కారణం అని మీరు అనుకుంటారు రాసింది నేనే కావచ్చు కానీ డిటిపి చేసింది రాసింది నేనే కావచ్చు దాన్ని ప్రెస్కి తీసుకెళ్ళింది రాసింది నేనే కావచ్చు దాన్ని కవర్ పేజీ చేసింది కవర్ పేజీ వెనకాల కొన్నిసార్లు నేను రాశాను కొన్నిసార్లు నేను రాయలేదు తమ్ముడు వరప్రసాద్ రాశాడు తన జీతం కూడా అంతే వెళ్ళి ప్రెస్కు వెళ్ళి ప్రెస్లో పనిచేసి వచ్చేవాడు జేపీ తన జీతం అంతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బుక్స్ని అన్నీ తీసుకుని సర్దుకుని దాన్ని పోస్ట్ చేసి పంపేటువంటి కుటుంబం పోస్ట్ చేయడానికి పనిచేసేటువంటి నా సహోదరులు సహోదరులు వాళ్ళందరి జీతం సమానమే తేడా ఏమి ఉండదు రాసిన వాడికి పేరు వస్తుంది కానీ ఎవరైతే మరుగ్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి పేరు రాదు జీతం ఉంటుంది కానీ నా జీతం నేను పోగొట్టుకుంటాను ఎలా అంటారా నలుగురిలో ఘనపరచబడతారు అబ్బా చదివానన్నా ఏం రాశారంటారు వారి ఫలమును వారు అప్పుడే పొందారు పోగొట్టుకుంటాం కానీ మరుగ్గా ఉన్నవారి జీతం ఎప్పటికీ నిలిచే ఉంటుంది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు 
యుద్ధం చేసిన వారికెంతో సామాను వద్ద కావలి ఉన్నవారికి అంతే అని మేము పెట్టిన దావీదు అంటున్నాడు అయ్యా నీకు ఇవ్వడానికి నేనెంత మాత్రపు అన్నీ నేను ఏ పాట ఏ మాత్రపు అన్నయ్యా నేను ఇది ప్రతి వ్యక్తి ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే ఎక్కడి మనకి ఎలా వచ్చాయి దీనంతటికి మూలం ఎవరు ఆయన కాదా ఆయనే కదా వాస్తవాన్ని ఆలోచించండి చాలినంతటి దేవుడు ఆయన చాలినంతటి కృపనిచ్చాడు ఆయన సమృద్ధిగా నీ చేతికిచ్చాడు ఆయన సమానంగా పంచడం అనేది ధనం దగ్గర నిష్పక్షపాతం కలిగినటువంటి దావీదు అందరూ సమానంగా పంచుకోవాలి అనే నియమం కలిగినవాడు ధనం వద్ద తన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకున్నవాడు అంటున్నాడు అయ్యా ఇవ్వడానికి నేనే మాత్రపు అన్ని అని ఒకటి ఒక తలంపు రెండో తలంపు దగ్గరికి వెడదాం దయచేసి మీరు రండి సమూహలు రెండవ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన యోనాతాన్ను బట్టి నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌరు కుటుంబంలో ఎవడైనా కలడాయని దావీదు అడిగాడు చెప్పండి ఉపకార బుద్ధిని కలిగి ఉన్నవాడు కృతజ్ఞత కలిగినవాడు యోనాతాను దావీదు ఎడల తన స్నేహభావంతో అతన్ని కాపాడిని కాపాడిన సందర్భం ఉపాయం చెప్పిన సందర్భం నువ్వు తప్పకుండా రాజు అవుతావని తనకున్నటువంటి ఆయుధాలను అతని చేతికిచ్చినటువంటి యోనా తాను మరణించుకు మునుపు నా పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నాడు అప్పుడు సౌరు కుటుంబీకులు అందరూ నష్టపోయారు కానీ దావీదైతే స్నేహాన్ని మర్చిపోలేదు చనిపోయిన యోనా తాను తాలూకు పిల్లల్ని గుర్తు చేసుకునే ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మెఫీ భోషత్తు అనేటువంటి ఓ కుంటి కాళ్ళు కలిగిన వ్యక్తిగతను ఉన్నాడన్నారు ఆలోచించండి ఉపకార బుద్ధి కలిగినవాడు కృతజ్ఞతా భావం కలిగినవాడు కృతజ్ఞత కలిగినవాడు మెఫీ భోషత్తును తన భోజనపు బల దగ్గరకు రాజు రాజు కుటుంబం రాజు పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఆ భోజనపు బల దగ్గరకు రప్పించి అతనితో కలిసి భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడినటువంటి దావిత అంతేకాదు కదా సుమా సౌలు యొక్క ఆస్తి యావత్తు మెఫీ భోష్యత్తుకు ఇప్పించడానికి కారుకుడైన వాడు ఆయన ప్రారంభాలు తరువాత సేవా మోసం అది వేరే అంశం మనకు సంబంధం లేదు ఇక్కడికి వద్దాం ఉపకార బుద్ధి కలిగి కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి అయినటువంటి దావిదు అలాంటి దావిదు వృద్ధాప్యంలో తనకు కలిగిన వాటినన్నిటినీ దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టడం ఓటీ జేమ్స్ గారి జీవితం రాస్తున్నప్పుడు నేను ఇన్స్పైర్ అయిన మాట ఆయన తన పిల్లలకు ఏమీ ఇవ్వలేదు వారిని పెంచాడు వారు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడడానికి ప్రభు కృప చూపించారు తనకు కలిగిన వాటిని ఆయన దేవుని పనికి ఇవ్వడం ఇది రేర్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ దావిది చేసిన పని ఇది నేను ఎంత మాత్రపు వాడిని అంటూ ఇచ్చాడు నేను ఇచ్చాను అని అతిశయం లేదు అక్కడ నేను ఇస్తున్నాను అని స్వయం కనపడదు అక్కడ తగ్గింపు ఎంతటి దీనత్వం దావిదిలో కనిపిస్తుందో మెఫీ భోషేతో వంటి వ్యక్తిని అతని తండ్రి మీద ఉన్న కృతజ్ఞ చొప్పున దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి మరి ఇలాంటి వాళ్ళు అర్హులు కారు కానీ రాజు భోజనపు బల దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి తన కుమారులో ఒకనిగా చూసినటువంటి దావీద్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఎంత మాత్రపు అన్ని అని అంతేకాదు మూడో తలంపు దగ్గరికి వద్దాం మూడో తలంపు దగ్గరికి వస్తే సమయలు రెండవ గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో బర్జిల్లే అబ్షాలోము తిరుగుబడినప్పుడు అరణ్యానికి పారిపోయిన దావీదు అనుచరులు అరణ్యానికి వెళ్ళి దాక్కున్నటువంటి దావీదునకు అక్కడ ఉన్నంతకాలం 
ఆహార పదార్థాలు పంపించుచు వచ్చినవాడు భోజన పదార్థాలు పంపించుచు వచ్చినవాడు ప్రాణాలకు తెగించి రాజుకు శత్రువునవుతానని తెలిసి ఉండి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడం కోసం సిద్ధపడిన ఎనభై సంవత్సరాలు వస్తున్న వృద్ధులు భర్జలే అంశాలు మరణం తరువాత మరల తిరిగి అంతఃపురానికి తిరిగి వస్తున్న దావిదు గారి దగ్గరికి భర్జలై వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాతో పాటు నదిదాటరా అని అడుగుతాడు బర్జిలై అంటాడు నది దాటుతాను కానీ మీరు అన్నారే దాటి వచ్చి నా దగ్గరుండు నేను నిన్ను పోషిస్తానన్నారు కదా నేను అంటున్నాను నేను ఎంతకాలం బ్రతుకుతాను నాకు ఇప్పుడు ఎనభై ఏండ్లు బహుశా నేటికి నాకు ఎనభై ఏళ్ళు అన్నాడు ఎనభయో పుట్టినరోజు అనుకుంటాను నేను ఎనభయో పుట్టినరోజున ఓ అద్భుతమైన అవకాశం దొరికింది బర్జిల్లైకి రాజు అంతఃపురంలోనికి వెళ్ళి రాజుతో ఉండే అవకాశం కానీ పోల అన్నాడు నాకు వద్దు కానీ నా దాసుడు ఉన్నాడే నీ దాసుడుగు అన్నాడు నా దాసుడు కాదు నీ దాసుడుగు కింహము నా ఏలినవాడుగు రాజు ఉనగు నీతో కూడా వచ్చినకు సెలవు ఇమ్మన్నాడు కొంతమంది కింహాన్ని పనివాడు అంటారు కుమారుడు అంటారు ఇదమిద్దంగా తెలీదు బర్జిల్లై కోరిక మేర కింహాన్ని తనతో కూడా తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి దావిద్ గారు అతనికి ఒక సత్రాన్ని కూడా ఇచ్చాడని చెప్తారు ఆలోచిస్తే రుణం తీర్చుకునే దగ్గర తన వంతు రుణం తీర్చుకునే వ్యక్తిగా దావిది గారు ఉండి ఆ వృద్ధుని యొక్క విజ్ఞాపనను అంగీకరించి అతడు తీసుకుని వెళ్ళమన్న వ్యక్తిని తన వెంట తీసుకుని వచ్చి అంతఃపురానికి ఎలా తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడో నేను బహుశా మరి వేదాంతులు ఒప్పుకోరేమో కానీ నా మనసు ఇలా అనిపిస్తుంటుంది బర్జిల్లై కుమారులను నీ భోజన బల దగ్గర అంటాడు కదా ఇతడు దాసుడేమో అని ఒక ఆశ నాకు కింహం అని అతను నీ దాసుడు అన్నాడు కానీ ఒకవేళ బర్జిల్లై దగ్గర కూడా కొడుకు కంటే కొడుకులందరినీ అనేమో కృతజ్ఞత తీర్చుకోవడం దగ్గర సాటి లేనటువంటి వ్యక్తి దావిదు మొదటిగా పక్షపాతం లేకుండా ధనాన్ని పంచగలిగిన ఒక నియమాన్ని స్థాపించిన వాడైన వాడు కృతజ్ఞత కలవాడై ఉపకార బుద్ధి కలిగి తన స్నేహం ఎడల ఉపకారం కలిగి స్నేహితుని కుమారుని భోజనపు బల దగ్గరకు తెచ్చినటువంటి దావిద్ గారు తాను అరణ్యంలో ఉండగా రాజుకి సైన్యానికి భయపడకుండా తనకి ఆహారం పంపించినటువంటి బర్జిల్లై మాట విని కింహాన్ని తనతో కూడా తెచ్చినటువంటి దావిద్ గారు ఈయన ఇలాంటి వాడు దేవుని మందిరం కోసం ఇస్తూ నేను ఎంత మాత్రపు వాడను అంటూ ఏమన్నాడో చెప్పిన సమస్తమును నీ వలనే కలిగిను కదా సమస్తమును నీ వలనే కలిగిను కదా ఇది నాదే నేను పుడుతూ తెచ్చానా నా అంతటి నేను సంపాదించుకున్నానా నీవివ్వడాన్ని బట్టే కదా ప్రభు ఇదంతాను ఇది నీ వలన కలిగిందే కదా అంటూ స్వసంపాద్యంలో అంటే నా అంతట నేను చేసిన దాన్ని బట్టే నువ్వు నాకు జీతం ఇచ్చావు అందులో నుంచి కొంత నేను మనఃపూర్వకంగా ఇవ్వగలిగాను అంతే అంటూ అంటాడు అయ్యా మా పితరుల వలె మేమును నీ సన్నిధిని అతిథులము పరదేశులమై ఉన్నాము ఈ భూ నివాస కాలము నీడ అంత స్థిరము స్థిరముగా ఉన్నవాడు ఒకడును లేడు వా ఆలోచించండి ఇదే మాట 
సొలోమోను నోట మరో విధంగా వినపడింది నీ దానిలో నుండి నేను మీకు ఇచ్చున్నామనే పదం తండ్రి ఏ భావం కలిగి ఉన్నాడో అదే భావాన్ని కుమార్ని మనసులో విత్తగలిగినటువంటి వృద్ధాప్యం ఇది సంతోషించే వృద్ధాప్యం నిజస్థితిని గుర్తించగలగడం ఆలోచించండి ప్రభు భూమి మీదకి రక్తమాంసాల్లో పాలివాడే వచ్చి ఆయన అన్నమాట పురుగు వంటి నేను ఇరవై రెండవ కీర్తనలు వట్టివాణిగా చేసుకున్నవాడు ఆయన తాను ధనవంతుడై ఉండి మన నిమిత్తం దరిద్రుడయ్యి తన ప్రాణాన్ని సులువులు దారపోసి తన దారిద్ర్యం ద్వారా మనల్ని ధనవంతులుగా చేయడం కోసం కృపా మహదైశ్వర్యంలో మనకు పాలు పంపులు ఇచ్చి ఇవ్వడానికి క్షమాపణ నిత్య జీవం కుమారత్వం ఇవన్నీ ఆయన దానాలు ఎంతటి వాళ్ళం మనం ఏమాత్రపు వాళ్ళం ఆయన ప్రేమ ముందు ఆయన త్యాగం ముందు ఈ వృద్ధాప్యం తల ఉంచి నేను ఎంతటి వాడినయ్యా అని అంటూ ఇవన్నీ నీవి అని చెప్పగలిగిన వృద్ధాప్యం సంతోషించే వృద్ధాప్యం కృతజ్ఞత కలిగిన వృద్ధాప్యం ఆరాధించే వృద్ధాప్యం అట్టి కృప ప్రభు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ ప్రేమ గల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడైన గొప్పదేవ మహిమ గల నీ నామం కొరకే కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాం ఏమిచ్చినా నీ రుణాన్ని తీర్చుకోలేం విన్న మా ప్రియుల అంతరంగాలను మీరు ఆదరించి బలపరిచి ధైర్యపరిచి మీ నామానికి మహిమ కలుగు చేసుకుందురని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ వచ్చే వారం కలుసుకుందాం ప్రభుచిత్తమైతే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరవది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర 
ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాసపత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నా గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకై ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి మంచు 